তেইশ মিনিট অথবা সাড়ে তেইশ মিনিট থেকে যেটা দেখবেন আমার প্রেসক্রিপশান নিয়ে মেবি উনি কথা বলছেন আমি মানে ওনার সাথে কোনো তর্কে বিতর্কে ফাইটেন আমার মতো তো অবস্থা আমার নাই আর এই বিষয়টা নিয়ে আর ওনারা অনেক হাই লেভেলের এগুলো আমি তো কিছু করতে পারব না তবে আমার যেটা মানে আমি যেটা সঠিক আমার কাছে যেটা সত্য আমি সেটুকু আপনাকে বলছি আমি ওই দিন গেছি শুধুমাত্রই ওনাকে দেখাইছি এই প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে চলে এসছি এবং আমার যেহেতু সার্ভিস ভালো লাগছিল না আমার ওখানে যেটা লেখা আছে পরে ডক্টর মনমোহন জাহানকে দেখাতে আমি আর দেখাইনি তাহলে প্রেসক্রিপশানটা দিল কে উনি যে বলছে যে ভুলে হয়তো অন্য কেউ অন্য কোনো ডক্টর দিছে আমি তো কাউকে দেখালামই না ওনাকে ছাড়া তাহলে অন্য কেউ কেন মানে আমার প্রেসক্রিপশান দিবে আর যদি অন্য কোনো ডক্টর ভুলে দিয়ে থাকে আচ্ছা ধরেন আপু আপনি ডক্টর আপনি আপনার সিল না দিয়ে আপনার কলিগের সিল দিবেন উনি ভালো মানুষ খারাপ মানুষ আমি সব মানে কোনো বিচার বিশ্লেষণের মধ্যেই যাচ্ছি না তবে উনি আমার প্রেসক্রিপশান নিয়ে এখানে ভিডিওতে যে কথাটা বলছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা 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 আমি এইটুকু বলতে পারি হ্যাঁ আর ওনার দু সালে তখন মাস্টার্সের ডিগ্রি আদৌ ছিল কি না এটাও একটা ব্যাপার হ্যাঁ উনি যে এখন বলতেছে যে উনি হচ্ছে মাস্টার্স তো করছে হুম কিন্তু তখন ওনার সেই মাস্টার্সের ডিগ্রিটা ছিল কি না আর উনি যে বলছে উনি দেননি ওষুধ আমি তো জানি আমার রিপোর্ট তো এটা আমি তো জানি উনি ছাড়া আবার কে দিছে কে দিলটা কে তাহলে আমি তো ওনাকে দেখায় রিপোর্ট নিয়ে চলে আসলাম লাইফ স্প্রিং প্রতারক চক্র এবং তাদের প্রতারক গুরু ইয়াহিয়া হামিন এনাদের প্রতারণা এত অবভিয়াস যে সত্যি কথা বলতে আমি নিশ্চিত আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেন যে এটা নিয়ে এত আলোচনা করা এত তথ্য প্রমাণ এত অ্যাঙ্গেল থেকে উপস্থাপন আলোচনা প্রয়োজন পড়ে না এটা খুবই অবভিয়াস তারপরও যেহেতু আমাদের হাতে তথ্য প্রমাণ আসে কনক্রিট ওয়াই নট টেক অ্যাডভান্টেজ অব ইট রাইট এবং অলসো ইয়াহি আমি কখনো কোনো তথ্য প্রমাণ তুলে ধরবেন না খালি বুলশিট করে যাবেন বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ করে যাবেন হাফ ট্রুথ বলবেন লাইং বাই অমিশান কখনো ডাউন রাইট লাই বলবেন যেটা আমরা অলরেডি দেখলাম শুনলাম অ্যাজ লং অ্যাজ দে উইল ট্রাই টু ডিসিভ পিপল বুলশিট পিপল আই এম হেয়ার টু ডি বাঙ্ক অ্যান্ড এক্সপোজ দ্য মোটিং এর সমস্যা নাই গতকালকের আলোচনায় যখন ইয়াহি আমি পুরো এক্সপ্লেনেশানটা হচ্ছে আমরা অ্যানালাইজ করলাম তো তখন তো আসলে কোনো একটা পয়েন্টের উপর দীর্ঘ সময় ফোকাস করা সম্ভব ছিল না কোট করি নাই আজকে আমরা শুধুমাত্র ওনার যে পয়েন্ট রিভিউর ব্যাপারে যে মিথ্যাচার রোগীদের ব্যাপারে তো উনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে আসতেছেন উনি মুখটা চোখা করে যত মিথ্যা কথাই বলুক নির্লজ্জের মতো উনি বলছে ইয়াহি আমিন ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম ওনার ভিডিওটা এখানে আছে ইয়াহি আমিন ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম এবং ওনার কাছে আমরা কাউন্সিলিং নিয়েছি ওষুধ নিয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন ভালো আছি এই যে ওষুধ নিয়েছে উনি মানে সাধারণ অনেকে মনে করছে যে না এই তো একটা বিতর্ক শুরু করলো তারা যে না উনি ওষুধ দিছে এখানে ওষুধ দেয় নাই উনি কাউন্সিলিং করছে ভিডিওতে আমি সহজভাবে বলার জন্য সেই বিষয়টাকে বলছি এই লোক কত বড় মিথ্যাবাদী কোনো ভুকপিট নাই ভাই এত বড় দাঁড়ি রেখে এত বড় মিথ্যা কথা বলেন যে একটু লজ্জা লাগে না একটু দাঁড়িটাকে তো রেসপেক্ট করেন ভাই ওই লোক বলছে ক্লিয়ারলি যে আপনি ওষুধ দিচ্ছেন শুধুমাত্র একটা এমন না যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে উনি একটা পুরো স্টোরি বলছেন আপনি ওনাকে ওষুধ দিচ্ছেন তারপর উনি ভয় পেয়ে গেছে যে ওরে বাবা এটা কি ঘুমের ওষুধ কিনা উনি আপনাকে আবার ফিরে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি ঘুমের ওষুধ দিলেন কিনা তারপর আপনি আবার রিপ্লাই করে তাকে জানাইছেন যে না এটা ঘুমের ওষুধ না এটা হইতেছে আপনার ডিপ্রেশনের ওষুধ অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট ওষুধ আপনি আপনার যে প্রবলেম যে বিষণ্নতা এই বিষণ্নতার জন্য আপনি মনে হয় ইয়াহিয়া আমিন সাহেব একজন আছেন ওনার সাথে কথা বলতে পারেন ইয়াহিয়া আমিন সাহেবের সাথে আমার प्रेसक्रिपन सकाल बेला ब्रेकफास चिंता घुमे ओषुद আমি এবার সকালবেলা ওষুধ খাবো সারাদিন ঘুমায় থাকবো কিন্তু পরে উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন না আসলে এটা ডিপ্রেশন কাটানোর এখানে ইয়াহি আমিনের সিল আছে এই সিলটা ভাইয়া আমি দেই নাই আমার প্রতিষ্ঠান থেকে এটা একটা ভুল হয়েছে যে একটা প্রেসক্রিপশানে আমার সিল চলে গেছে এটার জন্য আমি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে আমি সরি কিন্তু এই সিলটা আমাদের একজন মেডিকেল অফিসার ভুল করে যেহেতু আমার কাউন্সিলিং এর পরবর্তীতে উনি দেখছে সেই জন্য আমার সিলটা উনি দিছে কাউন্সিলিং করছেন আপনি সিল মারছে আরেকজন প্রেসক্রিপশন লিখছে আরেকজন কি বলতেছে লোকরা কেন কেন আমি বুঝতেছি না 
এক্সকিউজ মি ওই মহিলার সাথে আমি সরাসরি ফোনে কথা বলছি এই শিওর নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই মহিলা আপনার কাউন্সেলিং করছে আপনার সাথে কাউন্সেলিং করছে আপনি বলতেছেন আপনি ওষুধ লিখেন না সেই প্রেসক্রিপশনে সিল মারা হয়েছে মেডিকেল অফিসার সিল মারছে তাহলে ওষুধটা কে লিখছে তাহলে যে লিখছে তার সাথে তো এই মহিলা কাউন্সেলিং করে নাই সে কীভাবে জানলো কি ওষুধ দিতে হবে তেইশ মিনিট অথবা সাড়ে মিনিট থেকে যেটা দেখবেন আমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে মেবি উনি কথা বলছেন শুধুমাত্রই ওনাকে দেখাইছি এই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে চলে এসছি এবং আমার যত সার্ভিস ভালো লাগছিল না ওখানে যেটা লেখা আছে পরে ডক্টর মনমোহন জাহানকে দেখাতে আমি আর দেখাইনি তাহলে প্রেসক্রিপশনটা দিল কে উনি যে বলছে যে ভুলে হয়তো অন্য কেউ অন্য কোনো ডক্টর দিছে আমি তো কাউকে দেখালামই না ওনাকে ছাড়া তবে উনি আমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে এখানে ভিডিওতে যে কথাটা বলছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা 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 আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে ভুল ধারণাটা হইল যে আন্ডার গ্রাজুয়েশন যদি কেউ কমপ্লিট না করে তাহলে সে গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা অথবা মাস্টার্স করতে পারবে না এটা একটা ভুল ধারণা যেমন আমাদের দেশে মানুষ কতগুলো জিনিস খুব রিজিডভাবে চিন্তা করে যে প্রথমে আন্ডার গ্রাজুয়েশন তারপরে মাস্টার্স তারপরে পিএইচডি এটা এইভাবেই হইতে হবে বাট আপনি যদি ইউকের এজুকেশন সিস্টেম দেখেন আপনি যদি ইউএসের এজুকেশন সিস্টেম দেখেন তারা জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করে না বহু মানুষ আন্ডার গ্রাজুয়েশনের পরে সরাসরি পিএইচডি করতে গেছে এবং শুধু পিএইচডি করতে গেছে না আইভি লিগ ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করতে গেছে আবার বহু মানুষ তার আন্ডার গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগেই পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রেডিট স্কোর হওয়ার পরে সে মাস্টার্সে চলে গেছে আমি একটা এক্সাম্পল এখানে দিলাম এবং ইউকে অন্তত বিশটার বেশি ইউনিভার্সিটিতে পঞ্চাশটার বেশি মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে যে প্রোগ্রামগুলোতে আপনার জয়েন করার জন্য আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েশন ফুল কমপ্লিট করা মাস্টার্স পিএইচডি করতে অনার্স লাগেন উনি আবারও এই কথাটা বলতেছেন মানে কোন লেভেলের নির্লজ্জ হইতে পারে মানুষ প্রথমত দেখেন এগুলা মানে সব হইতেছে অপ্রয়োজনীয় কথা কারণ এখন যেটা আলোচনা করলাম যে আপনার অনার্স ছাড়া আপনি করতেই পারবেন না যে এক্সেপশনাল কেস সেই এক্সেপশনাল কেস হইতে হইলে যা যা থাকতে হবে এই লোক ট্রিপুলিতে যাক ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট ইউ উইল ইউজুয়ালি নিড ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়ান অফ দ্য ফলোইং এই চারটা যে কোনো একটা থাকতে হবে অ্যান্ড আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি উইথ অনার্স অথবা আ মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা আ সাইকোলজি ডিগ্রি যার কোনোটাই ওনার নাই অথবা অ্যান আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ফ্রম অ্যান ওভারসিস ইনস্টিটিউশন দ্যাস দ্যাট ইজ ইকুইভেলেন্ট টু দ্য অ্যাভ ইউ কে কোয়ালিফিকেশনস ওনার এর কোনোটা নাই ওনার নাস আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ছিল তো আপনি যখন এইটাতে ঢুকছেন আপনি কেন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনটা দেখাচ্ছেন আপনি তো ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিটা দেখাবেন কারণ আপনি এখান থেকে প্রথম মাস্টার্স করছেন বলে আপনার দাবি তাও অনলাইন মাস্টার্স তাও হতাবাজি মাস্টার্স আপনি ভাতাবাজি লন্ডনের এই স্ক্রিনশট দেখেন কেন আপনি প্রথম তথাকথিত অনার্স করার পর অনার্স না করেই ঢুকছেন দাবি করতেছেন যেখানে সেখানে তো ক্লিয়ারলি বলা অনার্স ডিগ্রি থাকা লাগবে যে মিথ্যা চার উনি মুখটা চোখা করে যত মিথ্যা কথাই বলুক নির্লজ্জের মতো উনি নিজেকে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট হিসেবে অ্যাস্টাবলিশ করার যত রকম এফোর্ট আছে এভরি এফোর্ট হি আন্ডার টুক উনি যত মুখটা চোখা করে মিথ্যা কথা বলুক টিভি চ্যানেলে ওনাকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে পরিচয় করায় দেওয়া হয়েছে নট বিকজ তারা একটা ভুল করছে বাট বিকজ উনি নিজেকে সেইভাবে পরিচয় করায় দেওয়ার দাবি করছেন এটা অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ ডে লাইট সো ভদ্রলোক যত ইচ্ছা মিথ্যা বলতে থাকুক যত ইচ্ছা ধর্ম ব্যবহার করতে থাকুক যত ইচ্ছা চোকল খুঁড়ি করতে থাকুক যত ইচ্ছা প্রতারণা করতে থাকুক যেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ইয়াহি আমি গতকালকে বললেন যে প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে আলোচনা করলেন সেই প্রেসক্রিপশানটা যখনই সামনে আসছে সেই ভদ্রমহিলা আমার কাছে রিচ আউট করছিলেন তো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম আমি মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ইয়াহি আমিনের বিরুদ্ধে আমি তখন তথ্য প্রমাণ কালেক্ট করতেছিলাম আয় তারপর কি যেভাবে বলে আপনার আইন লয়ারদের সাথে কথা বলতেছিলাম তখন আমি সেই মহিলার সাথে রিচ আউট করি করে নিজে ফোনে কথা বলি কথা বলে সকল ডিটেলস জেনে নেই ওনার কাছ থেকে কি ব্যাপার কি নাকি ইয়াহি আমিনের মতো তো ভাতাবাজি করবো না যথা সম্ভব সাবস্টেন্সিয়েটেড কোরা বোরাটেড কথাবার্তা দাবি করার চেষ্টা করি যখন যেখানে সাবস্টেন্সিয়েটেড দাবি করার সুযোগ থাকে না ক্যাপাসিটি থাকে না সেটা আমি ক্লিয়ারলি বলি যে এটা আমার হাইপোথিসিস এটা আমার থিওরি এটা হচ্ছে এই তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা মনে হচ্ছে এটা আমার জানা শোনা এবং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি আই ক্যান ক্লেম উইথ সার্টেন্টি এটা হইতে যাচ্ছে সো আমি যখন যেটা যেভাবে দাবি করি সেটাকে সেই ম্যারিট অনুযায়ী ওইভাবে করে গ্র্যাজুয়েট করার চেষ্টা করি ইয়াহি আমি তো রয়ে না ভাতা বাজার একজন ভাতা বাজার সাথে আপনি যুক্তি তর্ক তথ্য প্রমাণ দিয়ে টু দ্য পয়েন্টে আলোচনা কর করতে গেলে সম্মান হানিকর হয়ে যায় তো ভদ্রমহিলা তো এখন আমাকে ক্লিয়ারলি বলছেন যেটা আমি গতকালকে আলোচনায় বলছি যে ওই মহিলার সাথে আমার কথা বলছেন ওই মহিলা আমাকে বলছেন উনি আর কোনো ডাক্তার দেখা নাই ইয়াহি আমি ক্লিয়ারলি মিথ্যা কথা বলতেছে সো আজকে উনি আমাকে আবার মেসেজ করে এটা জানাইলেন এবং ওনার ক্ষোভটা
সোনার বাংলার মতো একটা পচে যাওয়া পচিত গলিত দুর্গন্ধ পুতিময় একটা কালচারে একটা দেশে যেখানে প্রতারককে ডিফেন্ড করার জন্য হাজার জন দাঁড়ায় যায় যেই কারণে এই প্রতারকরা দাপটের সাথে বুক ফুলায় চলতে চলতে পারে চলতে পারে উইথ ইম্পিউনিটি অ্যান্ড উইথ ইন্ডেমনিটি এই ভদ্রমহিলা কিন্তু গিভ আপ গিভ ইন করেন নাই সাক আপ করে নেন নাই উনি নিজ থেকে এসে এবং উনি ওনার সেফটির ব্যাপারে অথবা সেফটি না হোক অ্যাটলিস্ট এই টাউট বাটপার গুন্ডা মাস্তান মাফিয়া সন্ত্রাসী যারা আমাকে থ্রেট করে বেড়াচ্ছে গোয়েন্দা দিয়ে আমার বাড়ির তথ্য বের করার এদের সাথে উনি কনফ্রন্টেশনে যাইতে চাচ্ছেন না আনলেস ফোর্স আনলেস পুস্ট মেবি তো আমি তখন ওর সাথে ওটা কথা বলছিলাম যে আমি মামলা যদি করি আপনি আদালতে সে সাক্ষ্য দেবেন কি না তারপর উনি জানাইলেন যে অবশ্যই একটু ইয়ে দোনা মনা করে যেখানে ভাই আমি এগুলোতে জড়াইতে চাই না যাইতে চাই না তো আমি ওনাকে বললাম যে দেখেন আপা ঠিক আছে আপনি যাইতে চান না আমি বুঝি আই টোটালি গেট ইট এবং আমি আপনাকে জোর করার সুযোগ নেই করবো না কিন্তু এই প্রতারকগুলো তো এই কারণেই এভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে এভাবে চোরে বরে খাইতে পারতেছে সো আমাদেরও একটু রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া উচিত উনি কনসেন্ট করছেন যে উনি প্রয়োজন হলে কোর্টে সাক্ষ্য দেবেন যদি তারপর আমি পিছিয়ে আসছি নানান কারণে একজন ব্যাখ্যা করছি আপনাদেরকে লয়ের সাথে কথা বলছি লয়ের বলছে যে আমেরিকা থেকে আমাকে মামলা পরিচালনা করাটা ডিফিকাল্ট হবে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আমেরিকা থেকে মামলা পরিচালনা করা ডিফিকাল্ট হইলেও একটা প্রতিষ্ঠান একটা বডি যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে এটা কোনো ব্যাপারই না সকল তথ্য প্রমাণ হাতের সামনে এই যে ভদ্রমহিলা যেটা বললেন যে দুই হাজার উনিশ সালে ইয়াহি আমি যখন তাকে প্রেসক্রাইব করে তখন সে অনার্স পাস করে না সাইকোলজিতে ওনার ট্রিপল ইতে ওনার কিছুতেই না সে যদি ইভেন সাইকোলজিতে অনার্স পাস না করে এরকম প্রেসক্রাইব করে তাও তাকে জেলে যেতে হবে সে যদি অনার্স মাস্টার্স করে অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে এই প্রেসক্রাইব করতো তাও তাকে জেলে যেতে হতো সেখানে তার না ছিল মাস্টার্স ইন ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি না ছিল মাস্টার্স ইন অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি যেটা এর রেলেভেন্ট স্টিল বলতেছি না ছিল না ছিল তার অনার্স ইন সাইকোলজি তাকে তাও তাকে জেলে যেতে হইতো শুধু অনার্স করে প্রেসক্রাইব করলে এবং তার অনার্সও করে নাই এবং সাইকোলজিতেও না ট্রিপুলিতে ট্রিপুলিতে অনার্স করে নাই সো দুই হাজার উনিশ সালের এই প্রেসক্রিপশান আমি লয়ারের সাথে কথা বলছি তো এর আগে যখন লয়ারদের সাথে আলোচনা করতেছিলাম বাংলাদেশের বড় টপ টিয়ার লয়ার তো ওনারা এরকম বলতেছিলেন যে হ্যাঁ একটা জায়গায় শুভন করার ফাঁকি আছে হয়তো পিছলে বের হয়ে যাবে সত্যি কথা বলতে যে কারণে প্রথমবার উদ্যোগ নিয়ে আমি একটু পিছিয়ে আসি তখন তারা আমাদেরকে আমাকে জানালেন ক্লিয়ারলি যে এখন আর তাকে জেল আটকানোর কোনো রাস্তা নেই এখন নিশ্চিত জেল সোফার যতগুলো এভিডেন্স আসছে এখন তো আসলে হি হ্যাজ নো স্কিপ একদম ক্রেডিবল এভিডেন্স আছে যে হে আমি তাকে মেডিসিন প্রেসক্রাইব করছে উইচ ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল ইভেন ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারেও মানে কোনো অথরাইজ ডক্টর ছাড়া কোনো ব্যক্তি মেডিকেল মেডিসিন প্রেসক্রাইব করতে পারে না তার তো ফার্মাসিস ইয়াও নাই সার্টিফিকেটও নাই তো সেই ক্ষেত্রে এটা ইট ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল এবং এখানে তার আগের সবগুলো এখন টান দিতে হবে তার মাস্টার্স ডিগ্রিতে সে ফোর্ড জারি করছে দো আউটসাইড দ্য কান্ট্রি সে বুঝাইছে যে তার অনার্স হয়েছে অনার্স না কমপ্লিট না করে সে মাস্টার্সের জন্য অ্যাডমিশন নিছে তার মাল্টিপল তার ইয়ে মানে ফলস এখন তাকে আপনি আইনিভাবে তা শক্তভাবে ধরতে পারেন এবং সে এই ক্ষেত্রে মানে সে এসে আপনার পা ধরবে যদি আপনি সলিডভাবে কেসটা আগাইতে পারেন আর কি কারণ এখন যেই ডকুমেন্টসগুলো আপনি দেখাইছেন মানে ডেফিনেটলি ইট ইজ এ সলিড কেস এখন যে কোনো একটা বডি আগায় আসলে যে কোনো একটা রেসপেক্টিভ অথরিটি এটা একটা পাবলিক ইন্টারেস্টের বিষয় এটার জন্য আমার ইন্ডিভিজুয়ালি মামলা করার প্রয়োজন নাই এটা এমন না যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ আমাকে থাপ্পড় দিছে বা আমার জমি দখল করে নিছে বা এটা কিন্তু কোনো পার্সন এটা একটা পাবলিক ইন্টারেস্টের বিষয় জনস্বার্থের বিষয় একটা হেলথ কেয়ারের ব্যাপার এই ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল রেসপেক্টিভ অথরিটি এখন ছাপায় পড়ে তদন্ত করার কথা দুদক দুর্নীতি দমন কমিশন এটা তো দুর্নীতি এখানে তোরা দুর্নীতি করতেছে দুদককে এই এটা ইনভেস্টিগেট করতে পারবে না এমন কোনো কথা আছে নাকি দুনিয়াতে দুদক থেকে শুরু করে ভক্ত অধিকার পরিষদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ মেডিকেলের যে রেগুলেটরি বডি আছে থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যে কোনো পঞ্চাশটা প্রতিষ্ঠান এখন ছাপায় পড়ে এটা একটা রাষ্ট্রের দায় রাষ্ট্রের কাজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের সাথে ধোকাবাজি প্রতারণা করা হচ্ছে জনগণের শুধু ধোকাবাজি প্রতারণা না হেলথ কেয়ারের মতো বিষয় নিয়ে এরকম বীর দর্পে বুক ফুলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে এইভাবে প্রতারণা করে যাওয়া হচ্ছে দিনের প্রতিদিন সারা দেশ দাপটে বেড়ানো হচ্ছে তার ওপর আবার একের পর এক ভিডিও বানায় আমাদেরকে থ্রেট করা হচ্ছে একের পর এক ভিডিও বানায় বুলশিট করা হচ্ছে এত বড় স্পর্ধা এত বড় দুঃসাহস এবং এত বড় নির্লজ্জতা নিয়ে এরা এই দেশে এরকম চোরে বরে খাইতে পারতেছে করতে পারতেছে এখন পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম নিচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম নিচ্ছে কত বড় দুঃসাহস এদের চিন্তা করেন এরা খুব ভালো করে জানে এদের কিছুই নাই সিম্পলি একটা মামলা করলে এবং দেশে ন্যূনতম আইনের শাসন থাকলে সবগুলো এখন জেলে থাকবে ইয়াহি আমিন এবং ইয়াহি আমিন অ্যাকমপ্লেক্স হিসেবে কুসুম বলতে হয় আমাকে একজন কমেন্ট করছেন এবং কমেন্টটা সত্য যেটা
সাহায্য করছি আমাদের সাহায্য না পেলে আমাদের প্ল্যাটফর্ম না পেলে প্রতারক এত কম সময়ে ফুলে ফেঁপে এই জায়গায় আসতে পারতো না সে এই যে কি জানি আর যে হইতো সে কিবরিয়া ওনার সাথে আসছে এসে একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছে তখন একটা এক্সপ্লোশন হয়েছে ওর তারপর সে হইতো সে যে ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্ট নিয়ে আমাকে একজন কমেন্ট করছেন যে ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে আবার তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছিল তখনই কিন্তু ইয়াহি আমি অ্যাট্রাকশনটা পাইছে এই ইউটিউব বা সমিতিগুলোর সাথে যখন সে ওঠা বসা শুরু করছে তখন তখন থেকে অ্যাট্রাকশনটা বেশি উপরে উঠছে তাদের প্রত্যেকে নৈতিক দায় ছিল আজকে এত বড় একটা ঘটনা ঘটার পর ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টে একটা এপিসোড করছে তারা সেই এপিসোড এই বিষয়টা আলোচনাই করে নাই কোনো আলোচনা তারা দেশের বিভিন্ন আলোচিত ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে সেখানে সেখানে এত বড় একটা ইস্যু যেখানে ব্যাপারটা এমন না যদি এমন হতো যে এটা কাইন্ড অফ একটা অনেক দূরের ইস্যু এই জন্য আমরা আলোচনা করতেছি না সকল ইস্যু নিয়ে কথা বলি না তা না নাম্বার ওয়ান এটা দেশের নাম্বার ওয়ান ইস্যু রাইট না আজকে প্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে নাম্বার টু তাদের প্ল্যাটফর্ম পেয়ে আজকে এই লোকে জায়গাতে আসছে তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় আশ্রয় প্রশ্রয় যদি বা নাও বলি তাদের সাপোর্টে তাদের প্ল্যাটফর্মে তাদের অ্যাক্টিভ হেল্প পেয়ে তাদের অ্যাক্টিভলি বা ট্রেস্ট হয়েছে অ্যাক্টিভলি প্রপড আপড হয়েছে তাদের এই প্ল্যাটফর্মগুলো দ্বারা তাদের তারা এখন এই নৈতিক দায় এড়াইতে কোনোভাবেই পারে না অ্যাটলিস্ট এই আলোচনাটা করার কোনো ভার্ডিক না দেখি আলোচনাটা করার যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম পেয়ে উনি আসছিলেন আমরা ওনাকে একজন সাইকোলজিস্ট জেনে ওনাকে আনছিলাম সেভাবে আমরা আমাদের চ্যানেল থেকে পরিচয় করাই দিছিলাম সো আমরাও কন্ট্রিবিউটেড টু দিস ডিসেপশান দ্যাট দিস নেশন ওয়াইড ন্যাশনাল লেভেল ডিসেপশান সো আমরা এটা দায় এড়াইতে পারি না আমরা দুঃখিত আমাদের কাছে ওনার যা সব দিকের আলোচনা শুনে মনে হইল আসলে ওনার কোনো ক্রিডেন্সাস নাই এবং আমরা লজ্জিত যে আমরা এরকম একটা প্রতারক ভাউতাবাদকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ওকে ট্র্যাকশান পাইতে সাহায্য করছি ও আজকে এত মানুষের সাথে প্রতারণা করতে পারছে তাদের সকলের নৈতিক দায় কিন্তু আজকে এই জায়গা থেকে এসে আজকে যদি একটা কেউ আগায় আসতো তাইলে কিন্তু এই প্রতারক খামুশ মেরে যেত তার এত বড় সাহস সে আমাকে থ্রেট করে বেড়ায় এবং এখনও ভিডিও করে বেড়া ছেড়া করে এত বড় দুঃসাহস কেন কারণ সে কিন্তু কর্নার ফিল করতেছে না সে কিন্তু এক্স কমিউনিকেটেড ফিল করতেছে না সে পাড়ায় ফিল করতেছে না তার সে আবার পডকাস্ট করে আপলোড দিচ্ছে সেখানে আমিনুল ইসলাম বুলবুল এসে বসে আসে কথা বলার জন্য ক্ষমা দেখানোর জন্য তো এরা সবাই তো অ্যাকমপ্লিস এরা সবাই হইতো সে নীতি নীতি বিবর্তিত ছোট লোক আজকে যদি ইয়াহিয়ামিন একটা পুষব্যাক পাইতো ফ্রম এনি কোয়ার্টার আপনি চিন্তা করেন এত বড় একটা দেশ একটা কোয়ার্টার থেকে সে পুষব্যাক পায় নাই না পায় মিডিয়া থেকে না ইউটিউবার সমিতি থেকে না গভর্নমেন্ট অথরিটি থেকে না রেগুলেটরি বডি থেকে না ইভেন তার মেডিকেল যারা তার মেডিকেল প্রফেশনালস তার যারা কলিগস পিয়ার্স তারা আমার সাথে সে দুঃখ করতেছে তারা আক্ষেপ করতেছে তারা তারা কোনো উদ্যোগ নেয় না আমি একটা ফেসবুক গ্রুপ তাদের মধ্যে এরকম অনেকে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করতেছে যারা এই প্রফেশনাল লাইনে আছে আমি তাদেরকে একটা গ্রুপ খুলে দিছি ফেসবুক প্রাইভেট যে আপনারা এখানে আলাপ আলোচনা করে উদ্যোগ নেয় তারা সেটাও করে না তারা আমার সাথে এসে আমি সব করে দিতে হবে তাদেরকে এটা এটা সো স্যাডেনিং টু সি ইটস সো স্যাড এই দেশের স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স যেটা এত যুগ ধরে বলে আসতেছি আমি প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজ নাকি আমি আনপ্লেজেন্টলি সারপ্রাইজ দিস ইজ সো আইরনিক যে আমি এই দেশকে অসভ্য দেশ এবং গুন্ডা মাফিয়াদের একটা সাম্রাজ্য মজার দেশ কত রকম অ্যাডজেকটিভ অ্যাপিথেট ব্যবহার করে আসছি এই দেশের ব্যাপারে আমার সকল আলোচনাতে রাইট মজার দেশ ল্যান্ড অফ পসিবিলিটি এখানে সব কিছু সম্ভব যাই খেয়ে আপনি যত ধরনের প্রতারণা আপনি করতে পারবেন পার পাবেন করে আমি এই দেশকে মজার দেশ বলি ল্যান্ড অফ পসিবিলিটি বলি অসভ্য দেশ বলি যা যা র্যান্ড করে আসছি এই দেশের ব্যাপারে কোনটা অসত্য প্রমাণিত হলে এই ঘটনা দ্বারা আপনি আমাকে বলেন যে কথাটা সবসময় বলি সভ্যতা এবং অসভ্যতার পার্থক্য কোথায় সকল দেশে অন্যায় অত্যাচার দুর্নীতি অনিয়ম সকল দেশে হয় হবে মানুষ করবে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে সভ্য দেশ এবং অসভ্য দেশের মধ্যে পার্থক্য সেই একটা সভ্য দেশে এই আচরণগুলো মেইন স্ট্রিম না এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক না এগুলো ইনস্টিটিউশনালাইজড না অন্যায় অনাচার প্রতারণা করলে তাকে সিস্টেম ধরবে তাকে তাকে আইনের আওতায় আনা হবে প্রতিষ্ঠান থেকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি এই ধরনের কোনো প্রতারণা করে যেটা আইন দ্বারা ধরা যাচ্ছে না ইমিডিয়েটলি পাড়ায়া করা হয় তাকে সে একাডেমি থাকলে তাকে একাডেমি থেকে কিক আউট করা হয় সে জবে থাকলে তাকে জব থেকে কিক আউট করা হয় তার সাথে তাকে কেউ পডকাস্টে থাকবে না তাকে কেউ প্ল্যাটফর্ম দিবে না তাকে ইমিডিয়েটলি পাড়ায় করা হবে তো সভ্য দেশ তো একভাবে সভ্য না হাজারভাবে সভ্য সেই দেশে এইসব দেশে প্রতারকদের কোনো স্থান নাই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এমআইটি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি টপ টপ ইউনিভার্সিটি টপ টপ সবচাইতে প্রভাবশালী লোকজন প্রেসিডেন্ট প্রতারণা ধরা পড়ছে সাথে সাথে কিক আউট করছে ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে এবং তাকে তার কল তাকে সেভ করার জন্য একটা লোক দাঁড়ায় নাই কারণ এই কালচারে যে দাঁড়াবে তার মুখ ছোট হবে সবাই জানবে যে এই প্রতারককে ডিফেন্ড করতেছে এই প্রতারকের পক্ষ নিচ্ছে প্রতারকের সাপোর্ট করতেছে যে স্ট্যানফোর্ডের ভিসির বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা আসছ
আছে আমি পিআই ছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমার অধীনে রিসার্চটা সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু আমি কিন্তু এই রিসার্চটা করি নেই এই পেপারের অথর কিন্তু আমি ছিলাম না এই রিসার্চটা আমি করি নেই এটার সাথে আমি জড়িত না স্টিল তাকে ইউনিভার্সিটি কে কেউট করছে যে ইউ ক্যান নট অ্যাভয়েড রেসপন্সিবিলিটি তাহলে আপনি বোঝেন সভ্যতা যে বলি সভ্যতা অসভ্যতার পার্থক্য এই ব্যাখ্যা দিতে গেলে তো রাত পার হয়ে অ্যারাবিয়ান নাইস হয়ে যাবে ওয়েন আই সে এটা একটা অসভ্য দেশ ওয়েন আই সে যে সভ্যতা কাকে বলে এই ডিস্টিংশন যদি তৈরি করে দেখানো শুরু করি রাত পার হয়ে যাবে শুধুমাত্র আইনের শাসন না শুধুমাত্র স্বাধীন প্রতিষ্ঠান না ওই দেশের মানুষগুলো সভ্যতার আইডিয়া তাদের তাদের কোন দেশে কোনো প্রতারকের স্থান নেই কোনো প্রতারককে কেউ ডিফেন্ডও করবে না কেউ লজ্জায় মুখ হেট হয়ে যাবে আজকে এই ইউটিউবার সমিতি থেকে শুরু করে যত লোক এই লোককে প্ল্যাটফর্ম দিছে এদের সকলের বের হয়ে এসে দায় ছিল একে বয়কট করার আমিনুল ইসলাম ভুলবুরের পডকাস্টে না যাওয়ার আর কোনো লোক এর পডকাস্টে না যাওয়ার এই দেশের মানুষ দেখতেছে যে তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কোনো প্রতিষ্ঠান নিচ্ছে না কোনো রেগুলেটরি বডি নিচ্ছে না কোনো রেসপেক্টিভ অথরিটি নিচ্ছে না ভুক্ত অধিকার নিচ্ছে না দুর্নীতি দমন কমিশন নিচ্ছে না একটা তদন্ত হচ্ছে না মিডিয়া নিচ্ছে না একটা রিপোর্ট করতেছে না সিম্পলি মিয়ারলি রিপোর্ট দ্য ফ্যাক্ট মিডিয়া মিডিয়ার কাজ হচ্ছে রিপোর্ট করা যায় তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে ইনভেস্টিগেট করা তারা খুঁজে বের করুক তারা রোগীদের সাথে কথা বলুক তারা লাইফ স্প্রিংয়ে যাক ইয়াহিয়ামিনের কী কী ক্রাইটেরিয়া সাস এগুলো নেয় তারা কিচ্ছু করতে চান আপনারা সবাই জানেন ফিরাই ফিরে এটা অসভ্য দেশ আমি বললে আপনার খারাপ লাগে কিছু করার তো নাই আপনার ইগো মাসাজ করে তো কথা বলতে আসি নাই যেটা ফ্যাকচুয়ালি ট্রু সেটা বলতেছি এবং আই ক্যান ফ্যাকচুয়ালি প্রুফ যে বাংলাদেশ যে সভ্য দেশ না সভ্যতার ধারে কাছে লেস নাই আপনি কত স্ট্যাটিস্টিক চান কত মেট্রিক চান কোয়ালিটেটিভলি কোয়ান্টিটেটিভলি আই ক্যান প্রুভ ইট ডে লং ডে ইন ডে আউট এবং আপনিও জানেন খুব ভালো করে কেন আমাকে এগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে আমি এইভাবে বলতে হয় সুতরাং ইট জলস ইউ ইটস শেখস ইউ লাভ কি তারপরে তো শেখ হয় না এইভাবে যে চ্যালেঞ্জ করে গেলাম এত দিন ধরে যে এই দেশে কোনো রেগুলেটরি বডি নাই এটা কি অসভ্য দেশ আপনারা আমি যে বলে আসতেছি এটা একটা অসভ্য দেশ এই ইয়াহি আমিন এই প্রতারক চক্র প্রমাণ করে দিচ্ছে এভরি স্টেপ অফ দ্য ওয়ে ওরা আমাকে থেট করে বেড়া চোদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না তাহলে আপনি আর কি বাকি থাকলো তাহলে আমি যে বলে আসতেছি এটা একটা অসভ্য দেশ আমাকে ভুল প্রমাণ করেন আপনারা করছে কেউ ভুল প্রমাণ তাহলে কেন আমি আপনাদের মৌখিক দাবি মেনে নিব যে না এটা সভ্য দেশ যেখানে কাগজে কলমে কাগজে পত্রে র্যাঙ্কিংয়ে মেট্রিকে নাথিং ইন্ডিকেটস যে এটা একটা সভ্য দেশ কেন আপনাদের ইগো মাসাজ করার জন্য আই এম সরি পারবো না এবং যে কথাটা বললাম যে সভ্যতা নট অনলি লিমিটেড টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশনস ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি ব্রাঞ্চ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ না শুধু এখানে কিন্তু সীমিত না সভ্যতা একটা আইডিয়া সেই দেশের মানুষরা সভ্য হইতে হয় সেই দেশের মানুষরা একটা অন্যায়কারী একটা দুর্নীতি বা একটা প্রতারকে আইডেন্টিফাই করার পর কোনো কারণে যদি তাকে ধরা না যায় তাকে বয়কট করে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে আলোচনা করছি আপনাকে তার প্রেসিডেন্সিয়াল কিছু প্রিভিলেজ আছে যে কারণে তাকে অনেক ক্ষেত্রে ধরা যায় না এবং অনেক কিছু আছে যেগুলো বিএন রিজনেবল ডাউট প্রুফ করা যাচ্ছে কিন্তু কেউ কিন্তু তাকে সাপোর্ট করার এসে যখন ইলেকশানকে রেজাল্টকে ম্যানুপুলেট করতে চাইছে সে জায়গায় জায়গায় ফোন দিছে গভর্নরদেরকে এগুলো ফোন লিকটিক সব আসে ইন্টারনেটে আপনারা পাবেন তার অ্যাপয়েন্টেড তার দলের তাবেদার দলবাজ চূড়ান্ত দলবাজ লোকটা নীতির সাথে আপোষ করে নাই তারা যত বড় রিপাবলিকান হোক যত বড় ট্রাম্প সাপোর্টার হোক যত বড় ট্রাম্পের কাছে যত কৃতজ্ঞ থাকুক ট্রাম্প তাকে অ্যাপয়েন্ট করছে দেখে তার ভাই ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে গভর্নর থেকে শুরু করে তার বিভিন্ন ইভেন এই যে জাজগুলো বিভিন্ন কোর্টের জাজগুলো কেউ কম্প্রোমাইজ করে নেয় সততার প্রশ্নে কেউ না এবং ট্রাম্প যে মামলাগুলো করছে এই মামলাগুলো শুনানি পর্যন্তই যায় নাই বেসিক্যালি এবং প্রাইমারি লেভেলে জাজের কাছে পাঠাইছে মামলা মামলার মেরিট দেখেই সবগুলো খারিজ করে দিছে তার ট্রাম্পের অ্যাপয়েন্টেড জাজরা ট্রাম্পের অ্যাপয়েন্টেড অ্যাটর্নি ট্রাম্পের অ্যাপয়েন্টেড লোকজন সব সারা দেশ ভর্তি এরা প্রত্যেকে ট্রাম্পের মামলাকে সিম্পলি মেরিটেই নেয় নাই ট্রাম্পের কোনো মামলাকে অথচ এরা কিন্তু সবাই রিপাবলিকান ট্রাম্পের তাবেদার শুধু ট্রাম্পের ট্রাবেদার সাপোর্টার না ট্রাম্প তাদেরকে আজীবনের জন্য তারা ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু ন্যায় নীতির সাথে আপোষ করে না এই যে কুশল প্রতারক কী একটা তামাশা করে যাচ্ছে সে জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে মিথ্যা কথা ছড়াইতেছে সে তার যত কাছের বন্ধু হোক সে যত কৃতজ্ঞ হোক কৃতজ্ঞ হোক কোনো কারণে কুশল তার যত ইন্টারেস্ট থাকুক যখনই ন্যায় নীতির প্রশ্ন চলে আসলো যখন একটা প্রতারক ধরা পড়লো সভ্য বিশ্বের সাথে অশুভ বিশ্বের অস এই অশুভদের পার্থক্য হচ্ছে সভ্য বিশ্বের একটা লোক সে যত কৃতজ্ঞ হোক তাকে সারা জীবন ট্রাম্প হেল্প করে আসছে যখনই সে একটা প্রতারণা করছে যখনই সে একটা অন্যায় আবদার নিয়ে আসবে তার এই আবদার ক্যান্টারটেন করা হবে না আর এই বদমাশগুলো ঘুরে 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 ডিফেন্ড করে বেড়াইতেছে প্রতারককে এস্টাবলিশ করে বেড়াইতেছে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বেড়াইতেছে এবং এই যে তৌফিক ভাইয়ের কথা বলে বেড়াচ্ছেন ইয়াহি আমি যে তৌফিক ভাই একটা নিজে ভিডিও বানায়
প্রার্থনা তৌফিক ভাইকে আপনারা এখানে বসে এগুলা করাইছেন করে আপনি দাবি করতেছেন তৌফিক ভাই শতপ্রণোদিত হয়ে করছে এবং সে যে আপনাদের এক সিম্পল একটা টুল এবং অ্যাপারেটাস সেটা তৌফিক ভাই প্রমাণ করে দিছে যখন তৌফিক নিজে বলল ওই ভদ্রলোক যে আপনার সাথে একটা দীর্ঘ সুদীর্ঘ কনভারসেশন আপনি তাকে ওষুধ দিয়েছেন তারপর সে আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছে কিসের ওষুধ আপনি বলছেন যে এটা অ্যান্টি ডিপ্রেশান সে বলছে ও ঘুমের ওষুধ নাকি আপনি এনশোর করছেন না এটা অ্যান্টি ডিপ্রেস এই বিশাল কনভারসেশনের পর তৌফিক ভাইকে আপনারা রিচ আউট করে বলছেন তৌফিক ভাই আমাদেরকে বাঁচান আমাদের প্রতারণার অংশ হন আপনি তারপর তৌফিক ভাই একটা স্ট্যাটাস দিছে রাইট কিন্তু আমি যেই কারণে শুরুতেই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাইলাম এই ভদ্র মহিলাকে এই ভদ্র মহিলা কিন্তু প্রতারণার অংশ হন নাই বরং উনি এটা দেখে রাগে খুবে ফেটে পড়ছেন যে আমার নামে একটা মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে এত বড় প্রতারক সে আমার নামে মিথ্যা বলে আমি এই প্রতারকের প্রতারণার পার্পিটেটার হব না আমি এটার অংশ কোনোভাবেই হব না উনি ওনার জায়গা থেকে প্রতিবাদ করে জানাই দিছে যে না এটা মিথ্যা কথা একটা দেশ এইভাবে শুভ হয় আপনি প্রথমত রাষ্ট্রীয়ভাবে অবশ্যই রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল প্রতিষ্ঠান সভ্য হইতে হবে সুসভ্য হইতে হবে আইনের শাসন থাকতে হবে আইনের প্রয়োগ থাকতে হবে পই পই করে উইদাউট এক্সেপশান উইদাউট এক্সেপশান পই পই করে এভরি সিঙ্গেল ইনস্টেন্সে আপনি জানবেন যে এই দেশে যখনই এই দেশের সকল লোক জানবে যে একটা অন্যায় হইলে কোনো পার পাওয়া কোনো পার নাই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেসেসে আইনের প্রয়োগ হবে কোনো ব্যত্যয় হবে না তখনই তো মানুষ আর অন্যায় করার সাহস পাবে না মানুষ যখন জানে এই দেশের সকল কিছু অর্বিটারি কখনো হবে কখনো হবে না কারোর উপর হবে কারোর উপর হবে না একটা এম্পায়ার করতে পারলে একটা ইউটিউবার সমিতি বানাইতে পারলে মন্ত্রী মিনিস্টারদের সাথে ওঠা বসা করতে পারলে একটা হাই কোয়ালিটির ভিডিও বানা বানাইতে পারলে দাঁড়ি টুপি লাগে ঘোল খাওয়াইতে পারলে ধর্মের কথা বলতে পারলে এই 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 জিনিসগুলো যদি আমি করি তাইলে পৃথিবী ওলট পালট হয়ে গেল এত বড় ক্রাইম এত বড় জাতীয় লেভেলের ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করার পরও আমার কিছুই হবে না আমি ভিডিওর পর ভিডিও আপলোড দিয়ে যাব আমি পডকাস্টের পর পডকাস্ট করে যাব আমি ধর্মের কথা বলে যাব আমি রোগী দেখে যাব সেই লোক এখনও রোগী দেখে যাচ্ছে আমাকে একজন মেসেজ করে রিসেন্টলি একজন জানাইলেন যে রিচ আউট করছে এবং ইয়া হিয়া দেখবে বলছে হ্যাঁ যখন বলি একটা দেশ অসভ্য যেটা এর আগেও ব্যাখ্যা করছি যে এসেন্সিয়ালি আমি মিন করি না দেশ অসভ্য আমি মিন করি রাষ্ট্র অসভ্য দেশ কি দেশ হইতেছে মাটি মানুষ গাছ লতা পাতা পানি নদী এগুলো হচ্ছে দেশ আর রাষ্ট্র হচ্ছে কি ইনস্টিটিউশন সেই দেশটাকে যে প্রতিষ্ঠানগুলো চালায় যে বড়ে বাংলাদেশ কীভাবে অশুভ হবে বাংলাদেশের গাছ কি অশুভ বাংলাদেশের নদী কি অশুভ বাংলাদেশের আকাশ কি অশুভ না বাংলাদেশের ইনস্টিটিউশনগুলো অশুভ সেই ইনস্টিটিউশনগুলোতে যেসব মানুষ বসে আছে এরা অশুভ শুধুমাত্র ইনস্টিটিউশন লেভেলের অশুভ না এরা মেন্টালিটিতে অশুভ নাও দেখেন আপনার অনেক কমেন্ট করেন যে আপনি এই এতই শুনিয়ে কথা বলেন আপনি সমাধান নিয়ে কোনো কথা বলেন না কেন বলি নাই তা না আপনারা সকল আলোচনা শোনে নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ইস্যু নিয়ে এত কথা বলি কারণ বাঙালি কিন্তু ইস্যুকে রেকগনাইজই করবেন আপনি এদের মুখ থেকেই কথাটাই বের করতে পারবেন এটা একটা অশুভ দেশ আপনি তো প্রথমে এটা রেকগনাইজ এবং আইডেন্টিফাই এবং অ্যাকনোলেজ করতে হবে যে এটা ইয়েস এটা একটা অশুভ দেশ আপনি তারপরে না এই দেশকে সুশুভ করার আলোচনা আপনি শুরু করবেন আপনি যখন প্রথমত মেনে নেবেন যে এটা একটা অশুভ দেশ উই হ্যাভ এ লট টু ওয়ার্ক অন তারপরে না ইউ ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং অন ইট রাইট আপনি যদি স্বীকারই না করেন যে না না আমরা সুজলা সুফলা শস্য সমলা সারা পৃথিবী এরকম আমেরিকার এই সমস্যা আছে কানাডার এই সমস্যা আছে ইয়া হিয়া মিন এই বাটপাড়া হইতেছে অনলাইনে পডকাস্ট খুলে আপনাদের মাথা খাওয়াচ্ছে আমেরিকা খারাপ ইয়ে খারাপ বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে খালি আলোচনা করে ইয়া হিয়া মিনের পোস্টে একজন কমেন্ট করে দরকারের ব্যাপার কি একটা একটু সার্কাস্টিক টোনে কমেন্ট করছে সেটা রিপ্লাই ইয়া হিয়া মিন করছে যে কই আমরা তো কখনো দেশ নিয়ে রাষ্ট্র নিয়ে সরকার নিয়ে কখনো কোনো সমালোচনা করি না ইয়াস দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি কারেক্ট আপনারা দেশ রাষ্ট্র নিয়ে কখনোই সমালোচনা করেন না আপনারা সমালোচনা করেন কেন মানুষের মানুষের দোষ মানুষ রিস্ক না ইয়াহি আমি পডকাস্ট করে বেড়ায় মানুষ নাকি রিস্ক টেকার নেই দেশের জনগণের সমস্যা ষোলো মাস যখন ভিডিও আপলোড করে বেড়ায় আপনার ঠুঙ্গার কারণে নাকি হইতেছে পানি সরে না তারপর আরিফার হোসেন হইতেছে ভিডিও করে বেড়ায় যে আপনি রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে রাখবেন এটা আপনার দায়িত্ব আপনি ট্যাক্সও দিবেন আপনি ট্যাক্সের টাকাও দিবেন বছরের পর বছর আপনার কষ্ট উপার্জিত টাকা দিয়ে ট্যাক্স ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কোনো সার্ভিস পাবেন না আবার আপনি নাকি আবার আপনাকে রাস্তা ঝাড়ু দিতে হবে দেশকে দোষ দিবেন দেশকে জিজ্ঞেস করবেন না দেশে আপনাকে কী দিল নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আপনি দেশকে কী দিলেন সেই প্রতারক চক্র এই দেশে একটা সাম্রাজ্য খুলে বসছে আপনি একজন সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে আপনি একজন ভিক্টিমের জায়গা থেকে আপনি একজন সাফারার জায়গা থেকে আপনার কি প্রয়োজন পড়ছে এই প্রতারক চক্র এই মোটিভেশনাল হালো আখর এই পজিটিভ মারানি এই স্ট্যাটাস কোর বেনিফিশিয়ারিদের সাথে হাত মেলানো আপনার কোনো প্রয়োজন পড়ে নাই আপনি ভিক্টিম আপনি সাফারার এখানে একটা কথা বলে যে গড অনলি হেল্প দোজ হু হেল্প দেম সলস হোদা এসে নিজ হাতে কোনো কিছু করে দিয়ে যায় না আপনি যদি আপনার দেশকে পরিবর্তন করার জন্য কথা না বলেন কাজ না করেন সারাদিন খালি গুণগান করেন সুজলা সুফলার গল্প বলেন খোদা এসে আপনার দেশ ঠিক করে দিয়ে যাবে না 